ఈరోజు జీవపు మాట ఫిలిపి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నాను ఆ స్థితిలో సంతృప్తి కలిగి ఉండుట నేర్చుకొని ఉన్నా ఇన్ వాట్ ఎవర్ స్టేట్ ఐ యామ్ ఐ హ్ లర్న్ టు బీ కంటెంట్ అని పౌలు భక్తుడు రాస్తున్నాడు ఫిలిపీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినప్పుడు ఇలాగుంది మరి పౌలు జీవితం చూసినప్పుడు ఎన్నెన్నో శ్రమలు అనుభవించినాడు ఆ శ్రమలన్నింటిలో కూడా బహు నమ్మకంగా ఉన్నాడు దైవ కార్యాలు చేసినాడు దేవుని పిలుపుకు తగినట్టు తన జీవితాన్ని ఆయన జీవించినాడు పిలిపి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదకొండు నుండి కొన్ని మంచనాలు చదువుతున్నాను నాకు కొదువ కలిగినందుకు నేను ఇలాగూ చెప్పుటలేదు నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నాను ఆ స్థితిలో సంతృప్తి కలిగి ఉండ నేర్చుకొని ఉన్నాను దీన స్థితిలో ఉండ నెరుగుదును సంపన్న స్థితిలో ఉండ నెరుగుదును ప్రతి విషయంలోను అన్ని కార్యంలోను కడుపు నిండి ఉండుటకును ఆకలి కొని ఉండుటకును సమృద్ధి కలిగి ఉండటకును లేమిలో ఉండుటకును నేర్చుకొని ఉన్నాను ఎంత గొప్ప మాట ఇది మరి సంతృప్తి అనేది మన జీవితంలో ఉన్నదాన్ని మనం ఈరోజు పరీక్షించుకోవాలి జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు ఎన్నో బాధలు ఎన్నో శ్రమలు హింసలు అనుభవించిన భక్తుడైన పౌలు ఎప్పుడు కూడా దేని గురించి ఫిర్యాదు చేయలేదు ఒకవేళ నేను ఆలోచించిన పౌరు లాంటి శ్రమలు అనుభవిస్తే మనం ఎన్ని ఫిర్యాదులు చేసేదో ఎంతగా దేవునితో పెనుగులాడేదో కానీ ఈ వాజ్ జస్ట్ ఎ కంటెంట్ పర్సన్ వాట్ ఎవర్ స్టేట్ హీఈస్ అందుకే అంటున్నాడు ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ మై వాంట్ నాకు ఏదో కొదువు ఉన్నట్టు మీతో మాట్లాడడం లేదు నేను నేర్చుకున్నాను ఏ స్థితిలో ఉన్నాను ఆ స్థితిలో నేను సంతృప్తి కలిగి ఉంటే నేర్చుకొని ఉన్నాను అని అంటున్నాడు ఈ వాజ్ లివింగ్ డేంజరస్లీ రాదు అంటే he had to confront many many afflictions in his life his life was in constant danger eppudu apayamlo undinda atani jeevitham endukante suvartha prakatinchaka undaledu suvartha prakatimpakunte naaku shrama annadu suvarthana vishayam nenu siggu padu vaadan kaanunnadu suvarthe devuni shakti annadu mari ippudu anya janulaku suvartha andinchinappudu inne no shramal anubhavinchinadu మౌనంగా భరించినాడు సిలువను భరించినాడు వాక్యంలో మనం చూసినప్పుడు రెండవ కొరీతి పదకొండో అధ్యాయంలో ఆయన అనుభవించిన శ్రమల జాబితా ఉంది ఇన్ని శ్రమలు అనుభవించిన వ్యక్తి ఇలాగ ఎలా మాట్లాడగలడని మనకు అనిపిస్తుంది ఎన్ని శ్రమలు ఒక జస్ట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు హైలైట్ హిస్ సఫరింగ్స్ రెండవ కొరింతి పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై మూడు నుండి చూసినప్పుడు విశేషంగా నేను ప్రయాసపడినాను నేను క్రీస్తు పరిచారకుడను నేను అనేక పర్యాయములు చిరసాల్లో ఉండినాను నేను అపరిమితంగా దెబ్బలు తిన్నాను అనేక మార్లు ప్రాణాపాయంలో ఉన్నాను యూదుల చేత ఐదు పర్యాయములు ఒకటి తక్కువ నలభై దెబ్బలు తిన్నా మనకు తెలుసు యేసుప్రభు సిలువ మీద ముప్పై తొమ్మిది కొరడా దెబ్బలు తిన్నాడు కానీ ఫైవ్ టైమ్స్ మోర్ ఐదు మార్లు ఒకటి తక్కువ నలభై దెబ్బలు తిన్నాను శరీరం ముమ్మారు బెత్తములతో కొట్టబడినా ఒకసారి రాళ్లతో కొట్టబడిన ముమ్మారు ఓడ పగలి శ్రమ పడిన ఒక రాత్రి పగలు సముద్రంలో గడిపిన అనేక పర్యాయములు ప్రయాణంలో నదుల వలన ఆపదల వలన దొంగల వలన అనేక శ్రమలు అనుభవించినాడు స్వజనుల వలన శ్రమలు అనుభవించినాడు ఆపదల్లో అన్య జనుల వలన ఆపద శ్రమ పట్టణంలో శ్రమ అరణ్యంలో శ్రమ సముద్ర ప్రయాణంలో శ్రమ కపట సహోదరుల వల్ల శ్రమ జాగారాలు కష్టాలు ఉపవాసాలు తరచుగా శరీరంలో దౌర్బల్యం నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన శరీరంలో ఎప్పుడు రుగ్మత ఉండేది మలేరియా అని ఎపిలెప్సీ సొమ్ము వ్యాధి సొమ్మ వ్యాధి అని మూర్చిల్లి పడడం మూర్చ వ్యాధి తర్వాత జబ్బు కాండ్లని వంకర కాండ్లని బొట్టతాలని కురూపి పౌలు మరి అసలు దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఇంత కంకణం కట్టుకున్న మరొక వ్యక్తి ఉన్నాడా అనిపిస్తుంది తరచు జాగారాలంట కష్టాలంట ఉపవాసాలంట ఆకలి తప్పులు ఉప మరి దిగబరత్వం కూడా అనుభవించినాడు వస్త్రహీనత అనుభవించినాడు ఇంకా చెప్పవలసినవి అనేకములు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కాకుండా సంఘంలో గురించి చింత కూడా నాకు కాలేదు కలదు ఈ భారము దినదినము నాకు కలుగుతుంది మనం ఏదో సేవలో కొద్దీ కష్టపడితే మొత్తం ఏదో మనం అన్నిటినీ వణికిచ్చేస్తున్నాం అనుకుంటాం ఏదో కుటుంబ జీవితంలో కొద్దిగా శ్రమ పడితే ఇక మనల్ని మించిన వాళ్ళు ఇంకోరు లేరు అనుకుంటాం లుక్ ఎట్ పాల్ సఫరింగ్ మరి పౌలు భక్తుడు అనుభవించిన శ్రమలు ఎన్ని కావు అన్ని కావు అయినా ఎప్పుడు దేవుని నిందించలేదు దేవునితో పోరాడలేదు ఇవన్నీ తొలగించమని ప్రార్థన చేయలేదు 
ఇన్ని అపాయాల జీవితంలో ఉన్నా దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలని కంకణ కట్టుకున్న గొప్ప దైవజనుడు దేవుని చేత వాడబడిన గొప్ప సాధనము పౌలు భక్తుడు చాలా మౌనంగా సిలువను భరించిన వ్యక్తి డంబములు పలకని వ్యక్తి దైవ చిత్తాన్ని మాత్రం జీవితంలో జరగాలని ఒకే ఒక ఉద్దేశం అన్యజనులు దేవుని వెలుగు చూడాలి సిలువను ప్రకటించాలి అందరూ రక్షణ పొందాలి ఇది తప్ప ఇంకా పౌలుకి ఏముంది ఎప్పుడైనా ఫిర్యాదు చేసినాడా ఎక్కడైనా చేసినాడా ఎవరికైనా చేసినాడా మనం ఏవి చూడడం పౌలు జీవితంలో పౌలు నెవర్ కంప్లైంట్ ఆయన జీవితం మనతో చాలా మాట్లాడుతుంది అందుకే అంటున్నాడు వాట్ ఎవర్ స్టేట్ ఐ యామ్ ఐ హ్ లర్న్ టు బి కంటెంట్ విత్ హెన్ నాకు కొదువు కలిగినందుకు నేను ఇలా చెప్పటలేదు నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నాను ఆ స్థితిలో నేను సంతృప్తి కలిగి ఉంటాను అంటున్నాడు మరి ఇంత సమాధానము ఇంత తృప్తి ఇంత సంతోషం పౌల జీవితంలో ఎలా కలిగింది మనం ఆలోచిస్తే పూర్తిగా దేవునికి సమర్పించుకున్నాడు మన జీవితంలో ఈరోజు సమాధానం లేదు సంతోషం లేదు అసంతృప్తి ఉంది ఏదో బెంగ ఉంది కలవరం ఉంది అంటే వీ హవ్ నాట్ కమిటెడ్ అవర్ సెల్స్ టోటలీ టు గాడ్ వి ల్యాక్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని గురిచిన జ్ఞానం మనకు లేదు మనం సంపూర్ణంగా దేవుని చిత్తానికి సమర్పించుకోలేదని అర్థం ఒక వ్యక్తిని చూడగానే మనకు తెలుస్తుంది వారి ఆత్మీయ స్థితి ఎలాగుందో వారి నోరు తెరవగానే మనం కనిపెడతాం వీళ్ళ ఆత్మీయ స్థితి ఎంత ఉందని కష్టాల్లో ఒక విశ్వాసం ఎలా ప్రవర్తిస్తాడో అసలైన భక్తి అప్పుడే తేలుతుంది అన్నీ బాగున్నప్పుడు పాటలు పాడడం గంతులు వేయడం గట్టిగా అరవడం ఇవన్నీ అందరికి సాధ్యమే కానీ ఎప్పుడైతే శ్రమల గుండా మనం వెళ్తున్నామో ఎప్పుడైతే అనిశ్చితమైన కార్యాలు మన జీవితంలో జరుగుతుందో ఎప్పుడైతే శ్రమల పాలైతామో అప్పుడు తెలుస్తుంది అనమాట బంగారాన్ని అందుకే గీసి చూస్తారంట అంటే అసలైన బంగారం బయటపడుతుంది శ్రమలకు తట్టుకున్న వ్యక్తి మరి దేవుని చిత్తాన్ని వెతికే వ్యక్తి అన్ని విషయాల్లో తృప్తి కలిగి ఉండిన వ్యక్తి దేని గురించి కూడా ఫిర్యాదు చేయకుండా అన్ని మేలుకే జరుగుతుంది నేను దేవుని పెట్టాను గాడ్ హ్యాస్ ఎ డెఫినెట్ ప్లాన్ ఫర్ మై లైఫ్ నథింగ్ బియాండ్ హిస్ ప్లాన్ విల్ గెట్ ఇన్ టు మై లైఫ్ నా జీవితంలో దేవుని చిత్తాన్ని విరుద్ధంగా ఏది జరగదనే విశ్వాసం కలిగిన వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా కదలడు ఎప్పుడు కూడా స్థిరంగా ఉంటాడు విశ్వాసంలో తొణకడు పెనకడు ఈరోజు కొద్ది విశ్వాసం రేపు గొప్ప విశ్వాసం ఇంకా గొప్ప విశ్వాసం తర్వాత వెంటనే విశ్వాసం జీరో లెవెల్కి వచ్చిందన్నట్టు ఉండదు గొప్ప భక్తులు అన్ని పరిస్థితులు ఏకరీతిగా ఉంటారు ఎందుకంటే వారు సంపూర్ణంగా వారి జీవితాలు దేవునికి అప్పగించుకుంటారు ద మోర్ యూ సబ్మిట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు గాడ్ ద మోర్ పవర్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఎంతగా దేవుని చిత్తానికి నువ్వు సమర్పించుకుంటావో నీకు ఏ ఫిర్యాదు ఉండదు ఇక దేవుని చిత్తం నీ జీవితంలో జరగాలనే కోరిక తప్ప ఇంకొకటి ఉండదు కనుక అలాగూ సంతృప్తి కలిగిన జీవితాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం దెబ్బలు హింసలు వస్త్రహీనత ఆకలి దప్పులు ఉపద్రవములు జాగారములు కపట సహోదరుల వల్ల బాధలు సంఘముల గురించిన భారము ఇవన్నీ భరిస్తూ కూడా నాకు కలిగినవన్నీ అది దేవుని చిత్తం ద్వారానే జరిగింది ఇవన్నీ అని చెప్పి ఏ స్థితిలోనైనా నేను తృప్తి కలిగి ఉంటానని అంటున్నాడు నిజమైన సంతృప్తి మన జీవితాల్లో సమాధానం తీసుకొస్తుంది ఒక వ్యక్తికి నెమ్మది లేదు సమాధానం లేదు తృప్తి లేదంటేనే మనకు అర్థమైపోతుంది స్పిరిచువల్ లెవెల్ ఈజ్ వెరీ లో అవులు మరి తిమోతికి కూడా రాస్తున్నాడు నువ్వు సంతృష్టి కలిగి ఉండాలి ప్రతి పరిస్థితిలో సంతృప్తి కలిగిన జీవితం సంతృష్టి కలిగిన దైవభక్తి అది గొప్ప లాభసాధకం అంటున్నాడు అంటే దీని అర్థం ఏంటి సోమరిగా ఉండాలి అంత దేవుడు చూసుకుంటాడు చేతులు కట్టుకొని ఏ పని చేయకూడదని కాదు మన వీలైనంత వరకు మనం కష్టపడాలి శ్రమపడాలి దేవుడిచ్చిన ప్రతిది కూడా దేవుని కొరకు వాడుకోవాలి చేయగలిగిందంతా చేయాలి ప్రతి దానికి దేవుని మీద ఆధారపడాలి దేవుని చిత్తాన్ని వెతకాలి సంపూర్ణంగా ఆయన చిత్తానికి సమర్పించుకోవాలి కొన్ని జీవితాల్లో చాలా కష్టాలు అనుభవిస్తూ ఉంటారు ఎంత ప్రార్థన చేసినా వారి కుటుంబంలో నెమ్మది రాదు ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఇరుకు ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు ఎన్నాళ్ళు ఇంకెన్నాళ్ళు అని అడుగుతారు అలాగ అడిగాడా పౌలు అడిగాడా అలాగ ఎప్పుడు అడగలేదు ఏ పరిస్థితి అయినా నేను సంతృప్తిగా ఉండడం నేర్చుకున్నాను అని అంటున్నాడు అందుకే రోమిల రాసిన పత్రిక ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిదిలో దేవుని చేత ప్రేమింపబడిన వారు దేవుని చేత పిలువబడిన వారికి ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడిన వారికి సమస్తము మేలు కొరకే సమకూడి జరుగుతుందని చక్కని మరి వాగ్దానాన్ని అక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు దేవుని చిత్తానికి సంపూర్ణంగా మనం సమర్పించుకొని పరిపూర్ణమైన విధేయత చూపుతూ పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని మనం కోరుతూ ముందుకు అడుగులు వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మన గుండెలో వ్యసనం కానీ దుఃఖం కానీ 
ఆలోచనలు కానీ ఎన్నాళ్ళని ఎందుకు ఇంత భయం భారమని ఎప్పుడని నా పరిస్థితి ఎప్పుడు మారుతుందని కొందరు ఊరికి ఇలాగే ముఖము వికారం చేసుకొని ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు అటు వారిని విశ్వాసులను పిలవడానికి నాకైతే ఇష్టం ఉండదు విశ్వాసులు అంటే విశ్వాసంతో బ్రతకాలి నీతి మంత్రుడు విశ్వాసం మూలాన బ్రతుకుతున్నాడు ఏ ప్రశ్నలు అడగడు మన చేతని అంత మటుకు సమపడతాడు దేవుడు ఉన్నాడని దేవుడు తగిన ఫలం ఇస్తాడని దేవుడు చూసుకుంటాడని దేవుని చిత్తమే తన జీవితంలో జరుగుతుందని దేవుని చిత్తాన్ని విరుద్ధంగా ఏమీ జరగడం లేదని గొప్ప విశ్వాసం కలిగిన వాడే విశ్వాసి లేకుంటే వాడు అవిశ్వాసి నిజమైన సంతృప్తి సమాధానానికి మూలమని మర్చిపోకూడదు పౌలన్నీ పరిస్థితుల్లోనూ సంతృప్తి కలిగి ఉంటమే తాను అనుభవిస్తున్న ఈ గొప్ప సమాధానానికి మూలమని వివరిస్తున్నాడు సంపన్న స్థితిలో లేమిలో ఆకల్లో సమృద్ధిలో అన్ని పరిస్థితుల్లో సంతృప్తి కలిగి ఉంటాయి అలా కలిగి ఉండడమే నేను ఎరుగుతున్నానని సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు మనం గమనిస్తున్నాం కదా పౌలు అన్ని విషయంలో సంతృప్తి కలిగి ఉండి అలాగ అలవాటు చేసుకున్నాడు అనమాట ఏ పరిస్థితి అయినా నేను అన్నిట్లో సర్వ సమృద్ధి కలిగి ఉన్నట్టుగా నేను తృప్తి పొందుతున్నాడు అంటున్నాడు ఒకవేళ ఏమి అనుభవించినా హీస్ ఫీలింగ్ యాజ్ ఇఫ్ హీస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని విషయంలో నేను సర్వ సమృద్ధి కలిగి ఉన్నట్టుగానే తృప్తి పొందుతున్నాడు అనమాట అంటే సంతృప్తి అనేది ఎక్కడ లభిస్తుంది ఎవరికి లభిస్తుంది అని ఆలోచిస్తే సంతృప్తి అనేది విస్తారంగా సమకూర్చుకున్నట్టులో లభించదు కానీ కొద్దిగా ఉన్న ఆ కొద్ది చాలు అని తలంచడం లభిస్తుంది ఇప్పుడు కొంతమందికి అది కావాలి ఇది కావాలి ఇంకా కావాలి ఎక్కువ కూర్చుకోవాలి పేరు కావాలి కీర్తి కావాలి అందరు నన్ను శవాసనాలి అందరు మెప్పు పొందాలి మన్ననలు పొందాలి అది చేయాలి ఇది చేయాలి నేను భగత్సింగ్ గారి జీవిత చరిత్ర చదువుతున్నాను ఎక్కడ కూడా తను తాను ప్రదర్శించుకోలేదు నిన్ను ఒక పటం చూసినప్పుడు నాకు ఒళ్ళంతా ఇట్లా గూస్ బంప్స్ వచ్చేసింది ఒక ప్రసంగం అందించడానికి వెళ్తున్నాడు ఆడియన్స్ మధ్యలో నడుస్తూ ఆ నడకలో ఎంత ఆ దైవభక్తి ఉట్టుడి పడుతుంది బైబిల్ పట్టుకొని ఇలా నడుస్తూ వెళ్ళగానే ఆ పులిపెట్ మీద మోకరిస్తున్నాడు మోకరిస్తున్నప్పుడు ఎంత అద్భుతం అనిపించింది నాకు ఈ దినాల్లో సేవకులను చూసినప్పుడు మనకి ఇది కనబడదు చాలా అరుదు వాళ్ళు తమను తాము ప్రదర్శించుకోవడానికి ఎన్ని ఉపాయాలు చేస్తారు చూడండి హౌ మచ్ దే ట్రై టు ఇంప్రెస్ పీపుల్ హౌ మచ్ దే ట్రై టు డెమాన్స్ట్రేట్ దేర్ పవర్ అక్కడ దైవశక్తిని ప్రదర్శించడం కాదు వారెంత గొప్పవారు వారెన్ని కార్యాలు చేసినారు ఇవి ప్రదర్శించుకోవడానికి ప్రయత్నాలు ఉంటాయి కానీ నిజమైన దైవ సేవకుడు పౌరు లాంటి భక్తుడు భగత్సింగ్ గారి లాంటి భక్తులు బిల్లి గ్రహం లాంటి వారిని చూడాలి వారు ఎంత దీనులుగా ప్రతి పరిస్థితికి మోకాళ్ళలోని ప్రార్థన చేసి దైవ శక్తిని పొందుకొని వారు ప్రదర్శించేది వారిని కాదు దేవుని ప్రదర్శిస్తున్నారు దేవుని శక్తిని ప్రదర్శిస్తున్నారు తమను తాము తగ్గించుకుంటున్నారు దంభము లేదు నేత్రాశ లేదు శరీర ఇచ్చలు కనబడవు వారిలో వారికి ఒకే ధ్యేయము నశించే ఆత్మల సంపాదన హౌ మచ్ దే ఆర్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ద లాస్ట్ సోల్స్ అందుకే కదా దేవుని చిత్తాన్ని నేను నెరవేరుస్తున్నాను అనే సంతృప్తి తప్ప ఇంత గూర్చుకున్నాను ఇంత బ్యాంక్లో ఇంత బ్యాలెన్స్ నాకు ఉందనే సంతృప్తి కాదు పౌలు పౌలు జీవితం విశ్వాసులకు మాత్రం కాదు సేవకులందరికీ మాదిరికరంగా ఉంది సేవకులు నేర్చుకోవాలి దేవుడి కంటే గొప్ప స్వాస్థ్యం ఏంటి దేవుడిచ్చిన పని కంటే గొప్ప ఆశీర్వాదం ఇంకెక్కడున్నది దెన్ గాడ్ కాల్ యూ ఇట్స్ సచ్ ఏ గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్ ఇంట్లో పని చేసేవారు కూడా చెప్తాను దేవుడు నేను పిలుచుకున్నాడు అని నువ్వు తలంచినప్పుడు అంతకంటే భాగ్యం ఏంటి అది కేవలము ప్రసంగాలు చేయడమే అలా దేవుని పిలుపు కాదు దేవుని సేవలో ఏ చిన్న పని అయినా నీకు చేయడానికి దేవుని పిలుపు ఉంటే అది వెంటనే సంతృప్తితో సంతృష్టి సహితమైన దైవభక్తితో వచ్చి అది పని ఎత్తుకుంటే ఎంత మంచిది ఎన్ని దీవెనలు ఎన్ని దీవెనలు అది చేయకుంటే ఎంత కీడు అంటే కొందరు బేరమాడతారు దేవంతో బేరమాడతారు కానీ జీవితాంతం నరకం అనుభవిస్తారు ఎప్పుడు అలా చేయకూడదు అంత మంచి విశాల మనస్తత్వం యథార్థమైన హృదయం కావాలి దేవుని కార్యాలు చేయడానికి ఈ పౌరులో ఇవన్నీ కూడా ఉట్టుడి పడినట్టు నాకు అనిపించింది అని అంటున్నాడు అన్ని విషయంలో నేను సంతృప్తి కలిగి ఉంటాను నేను అట్లా అలవాటు పడినాను నేను సర్వ సమృద్ధి కలిగి ఉన్నట్టుగా తృప్తి పడతాను అంటే విస్తారంగా సమకూర్చుకోవడం కాదు సంతృప్తి కొద్దిగా ఉన్న దేవుని భయభక్తులతో దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తున్నాను దేవునికి సమర్పించుకున్నాననే భావంతో ఉంటే 
అది ఎంత సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని సమాధానాన్ని ఒక వ్యక్తికి ఇవ్వగలుగుతుంది పౌలు అంటున్నాడు నేను అన్ని విషయంలో సర్వ సమృద్ధి కలిగి ఉన్నట్టు నేను తృప్తి పొందుతున్నాను నేను ప్రతి పరిస్థితుల్లో సంతృప్తి కలిగి ఉండటానికి నేను అలవాటు చేసుకున్నాను నేర్చుకొని ఉన్నాను అంటున్నాడు అంటే పౌలు ఆధారం ఎవరు పౌలు ఆధారం దేవుడే పౌలు ధ్యేయం ఏంటి దేవుని చిత్తం నెరవేర్చడమే వాట్ ఈస్ ద అంబిషన్ ఆఫ్ పౌల్ పౌలు గురి ఏంటి గమ్యం ఏంటి అంటే అనేకులను దేవుని రాజ్యంలో చేర్చడమే సిల్వను మోయడమే సిల్వను ప్రకటించడమే దైవ చిత్తం చేయడమే ఆయన ధ్యేయం మరొకటి లేదు ఈ సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి ఆయన సమాధానంతో ఇట్టి సాక్ష్యాన్ని ఇస్తున్నాడు మన వ్యక్తిగత బలం కానీ శక్తి కానీ జ్ఞానం మీద ఆధారపడకూడదు అప్పుడు మనం సంతృప్తి పొందలేము మన జీవితంలో ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి ఎందుకయ్యా ఏదో ఒకటి చేయాలని ఎప్పుడు అనుకుంటున్నాం కొద్ది పేరు కావాలి కొద్ది కీర్తి కావాలి కొద్ది అందరు నన్ను చూడాలి అలాంటి చింత ఉంటే తొలగించుకోవాలి అనేకమైన కార్యాలు సాధించడం గొప్ప గొప్ప కార్యాలు సాధించడం భక్తుల జీవిత చరిత్రలు చదవాలి మనం ఎన్నో పాఠాలు నేర్చుకునేది ఉంది వారి జీవితం ద్వారా వారు దేవుని శక్తి మీద ఆధారపడినారు అలాగ ఆధారపడడం మనం తర్బీదు కావాలి ఆయన శక్తి ద్వారా నేను సమస్తం చేయగలను అంటున్నాడు చూడండి నన్ను బలపరచు అని ఎందు నేను సమస్తము చేయగలను నాకే కొదవలేదు అంటే ఎంత అద్భుతమైన విశ్వాసం అంటే విశ్వాసిని బలపరిచేది దేవుడే బలహీనులకు బలము శక్తి అనుగ్రహించేది దేవుడే అనుగ్రహించాలి దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ కోట్లాది ఐశ్వర్యము నాకు ఉండిన ప్రభు నీవు లేక నా జీవితము శూన్యమే కదా కోట్లాది ఐశ్వర్యము నాకు ఉండి నా ప్రభు నీవు లేక నా జీవితము శూన్యమే కదా సొలమోను ఐశ్వర్యము కోరుకోలేదు ఆయస్సును కావాలని అడుగలేదుగా సొలమోను ఐశ్వర్యము కోరుకోలేదు ఆయస్సు కావాలని అడుగలేదుగా జ్ఞానవరముతో నన్ను నింపమన్నాడే జ్ఞానవరముతో నన్ను నింపమన్నాడే ఆ జ్ఞానము నాకు దయచేయుమా ఆ జ్ఞానము నాకు దయచేయుమా కోట్లాది ఐశ్వర్యము నాకు ఉండి నా ప్రభు నీవు లేనే నా జీవితము శూన్యమే కదా కోట్లాది ఐశ్వర్యము నాకు ఉండి నా ప్రభు నీవు లేక నా జీవితము శూన్యమే కదా దాని ఏళ్ళు వైభవముతో ఉండి నా కూడా ఆహారము కావాలని అడుగలేదుగా దాని ఏళ్ళు వైభవముతో ఉండి నా కూడా ఆహారము కావాలని అడుగలేదుగా దర్శన వరముతో నింపమన్నాడే దర్శన వరముతో నన్ను నింపమన్నాడే ఆ దర్శన భాగ్యము దయచేయుమా ఆ దర్శన భాగ్యము దయచేయుమా కోట్లాది ఐశ్వర్యము నాకు ఉండి నా ప్రభు నీవు లేక నా జీవితము శూన్యమే కదా కోట్లాది ఐశ్వర్యము నాకు ఉండి నా ప్రభు నీవు లేక నా జీవితము శూన్యమే కదా యోసేపును పాపము వెంటాడిన శారీరక వాంచలకు లొంగలేదుగా యోసేపును పాపము వెంటాడిన శారీరక వాంచలకు లొంగలేదుగా నా దేవు నా జ్ఞను మీరనన్నాడే నా దేవు నా జ్ఞను మీరనన్నాడే ఆ నిగ్రహ శక్తితో నన్ను నింపుమా ఆ నిగ్రహ శక్తితో నన్ను నింపుమా కోట్లాది ఐశ్వర్యము నాకు ఉండి నా ప్రభు నీవు లేక నా జీవితము శూన్యమే కదా కోట్లాది ఐశ్వర్యము నాకు ఉండి నా ప్రభు నీవు లేక నా జీవితము శూన్యమే కదా హాలలుయా ప్రార్థన చేసుకుందాం ఈరోజు మా అందరితో నువ్వు మాట్లాడినావు ప్రభా నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నాను ఆ స్థితిలో నేను సంతృప్తి కలిగి ఉన్నట్టుకు నేర్చుకున్నా నాకు కొదవగలిగినందుకు నేను ఇలాగూ చెప్పుటలేదు నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నాను ఆ స్థితిలో సంతృప్తి కలిగి ఉండ నేర్చుకొని ఉన్నాను భక్త కోటికి అపోస్తులైన పౌలు సెలవిస్తున్న మాట నాట్ దట్ ఐ స్పీక్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వాంట్ ఫర్ ఐ హ్యావ్ లర్న్ ఇన్ వాట్ సెవర్ సో ఎవర్ వాట్ సో ఎవర్ స్టేట్ ఐ యామ్ దేర్ విత్ టు బి కంటెంట్ ఎంత గొప్ప మాట నైనా ఈరోజు 
ఏ అసమాధానమైన ఏ అసంతృప్తైనా ఏ ఫిర్యాదులైనా ఇవన్నిటికి కారణం తృప్తి లేని జీవితాలు దేవుడు ఎంతో ఇచ్చిన కృతజ్ఞత లేని స్వభావం దేవుడిచ్చిన దర్శనము గొప్పదని దేవుడిచ్చిన పని గొప్పదని దేవుడు పిలుచుకున్నాడు అదే గొప్ప విలువగలదని ఇట్స్ రాయల్ అండ్ హై కాలింగ్ అవును ప్రభు రక్షణ మార్గంలో రావడమే ఎంత గొప్ప సేవ చేయడము మరింకెంత గొప్ప పిలుపు ఇవన్నీ లక్ష పెట్టకుండా తుచ్ఛమైన అభిలాషలకు తల ఒగ్గి దేవుని పిలుపుకు వైదొలగి ఆయన ఈ జీవితంలో కనబడే మెరుమిట్లు కలిపే లోకానికి లోకాశలకు బానిసలైపోయి ఎంత శిక్షారులైపోతారు నాయన దేవుని కలిగి ఉండడం ఎంత ధన్యత ఇంకేం కావాలి ప్రభు ఆ పౌలు జీవితంలో ఎంత సంతృప్తి ఎన్ని హింసలు ఎన్ని బాధలు ఎన్ని దెబ్బలు ఎన్ని అవమానాలు ఎన్ని జాగారాలు ఎన్ని ఉపవాసాలు ఎన్ని శ్రమలు హింసలు ఎంత కపటం నటన ఎదుర్కొన్నాడు కపట సహోదరులు మోసం చేసేవారు వెనుపోటు పొడిచేవారు ఆకలి తప్పులు వస్త్రహీనత ఉపద్రవం శరీరంలో రుగ్మతలు రోగము ఎంత తిరుగుబాటు ఎదుర్కొన్నాడు ప్రాణము ఫణంగా పెట్టి పానార్పణగా నేను పారబోయిచున్నాను నా ప్రాణాన్ని నేను పానార్పణంగా పారబోస్తున్నాను అంటున్నాడు దేవా అంత గొప్ప భక్తుడు మా ముందున్నాడు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఏపాటి వారం తండ్రిని దర్శనం కలిగి సంపూర్ణ విధేత చూపుతూ తృప్తి కలిగిన జీవితాలతో ఆత్మల సంపాదన మా ధ్యేయమంటూ నీ చిత్తం నెరవేర్చే మా గురి అనుకుంటూ విశ్వాసంతో మేము పయనం చేయడానికి కృప దయచేయండి ఏది లేదో దాని మీద మేము కేంద్రీకరించకుండా ఉన్న వాటి అందు మేము తృప్తి కలిగి సంతృప్తి కలిగి మా మనస్ఫూర్వకంగా తండ్రి మనస్ఫూర్తిగా నేను ప్రేమిస్తూ సేవించడానికి మాకు గొప్ప సమాధానం సంతోషం మా హృదయాల్లో నింపి మేము అధైర్యపడకుండా ముందుకు సాగడానికి ముందుకు అడుగులు వేస్తూ పోలాను మాకు మా బలహీనతలోని శక్తి చాలినదని ఎంచి నీ కృప మాకు సరిపోయిందని ఎంచి నిన్ను కలిగి ఉండడమే సంతృప్తి అని మేము భావించి ముందుకు సాగడానికి నీ చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా నెరవేర్చడానికి మా హృదయాలు మరి ఒకసారి నూతనపరచుమని ఏ సు పరిశుద్ధ నాములు అడిగి పెట్టుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ 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 దేవుడు మన సమృద్ధిగా సంతృప్తిగా మనలందరినీ కూడా మెండుగా నిండుగా ఆశీర్వదించి తన చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ప్రతి ఒక్కరిని వాడుకొని గాక ఆమెన్ ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ